ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോണിറ്റേഴ്സ് ആയതിൻ്റെ സന്തോഷം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ നിങ്ങളുടെ ഒത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയത് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സന്തോഷവേളയിൽ ഞാനൊരു മോണിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ടീമിൻ്റെ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു പിന്നൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി വിച്ചസ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോസ് അയച്ചായിരുന്നു ആ വീഡിയോസും കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഫിഫ ക്രിയേഷന് എൻ്റെ ഒരായിരം അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഫിഫ ക്രിയേഷൻ കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ചാനൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ വി ആൾ സി യുവർ വീഡിയോസ് Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog All the best Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog Ini maadi pole nalla video kai pratheekhikunu keep it up Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog All the best Congratulations to FIFA Creation Cooking Vlog Ini idu pole thanne munnotu kondu poga All the best Congratulations to FIFA Creation Cooking Vlog. This is a difficult recipe for me to come back. All the best. All the best, my dear. FIFA Cooking Creation Channel is a very good channel. This channel involves entertainment, helpful and vlogs. So, we advise you to watch FIFA Cooking Creation Channel videos. Thank you. Yes, FIFA Creation Cooking Vlogs. Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog. I am very 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 happy that your channel got monetized. I hope that your channel grow more and more in the future. All the very best. Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog. I am very happy that your channel got monetized. And I really like your all videos. But especially I like your all cake videos. I will be supporting you and encouraging you. May your all videos grow more and more. And your channel grow more and more. and very 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 congratulations one again bye congratulations fifa creation cooking vlog may you reach the top of the success and all the best for your success congratulations fifa creation cooking vlog all the best and you are the best bye congrats to fifa creation cooking vlog you are the best congratulations fifa creation keep it up fifa team is the channel എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് ആൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസിലത്തെ കുക്കിങ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സൂപ്പർ ആൻറ്റി താങ്ക് യു creation cookings congratulations viva cooking creation world congratulations viva creation cooking world come to relation viva creation cooking vlog congratulations viva creation cooking vlog all the best congratulations viva creation cooking creation viva creation cooking vlog Congratulations FIFA Creation Cooking Vlog all the best and you all the best വിഷസ് അറിയിച്ച എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു മോണിറ്റേഴ്സ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്പം ഉപ്പ് ഇത് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം 
ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളിലോട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ട ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം അല്പം പഞ്ചസാരയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫി ആവുന്നവരൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്പം അല്പം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്ത് നല്ല പൊങ്ങിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് കൂടെ റെഡിയായി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം കേക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കേക്കിന് നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ കേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഷുഗർ സിറപ്പും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഞാൻ അല്പം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഫ്ലേവറിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും കേക്ക് വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്രീമിൻ്റെ ഇടയിലും ഞാൻ ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്ക് നല്ല ഒരു കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ലൊരു സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയായി വിപ്പിംഗ് ക്രീമ് ഞാനിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബോർഡിലോട്ട് ഒരൽപ്പം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ലെയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ലെയറാണ് ഞാൻ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഈ കേക്കിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് കേക്ക് ഞാനിപ്പം വെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ആ ഒരു കേക്കിനെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം സ്ട്രോബെറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് ലെയറിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ക്രീമെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്നും എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫൈനൽ കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കേക്കിലൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ കട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർ നോസിലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം വൈറ്റ് അടുത്തത് റെഡ് അങ്ങനെ വൈറ്റ് റെഡ് വൈറ്റ് റെഡ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു താഴെയുള്ള ബോർഡറിലെ
ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫ്ലവർ ഡിസൈൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ വൈറ്റും റെഡും കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഒരു ലുക്കാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു സ്ക്വയറായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ റെഡ് ക്രീം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കട്ടിക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ സിമ്പിളായ വൈറ്റും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിൾ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് കൂടെ റെഡിയായി യൂട്യൂബിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മോൾഡിൽ റെഡിയാക്കി മോണിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള സ്പെല്ലിങ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ആ യൂട്യൂബിൻ്റെ സിമ്പിളിൻ്റെ താഴെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫിനിഷായി അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടെ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ മോണിറ്റേഴ്സ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ തീം വെച്ച് ചെയ്തത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇതേപോലെ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി